pasando el día de hoy en contra de las constantes violaciones a los derechos fundamentales del periodista multigalardonado Julian Assange. Hace cinco años, el 11 de abril de 2019, el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, de forma ilegal, irregular, arbitraria, inconstitucional, aceptó abrir las puertas de su sede diplomática en Londres y permitir el ingreso de la policía británica para secuestrar a un ciudadano ecuatoriano y a un asilado político como lo era Julian Assange. Desde entonces, Julian está en una prisión de máxima seguridad en Londres, conocida como la Guantánamo londinense, en espera de una muy posible extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Si Julian Assange es extraditado, será juzgado por 17 cargos bajo la ley de espionaje, con una potencial sentencia de 170 años de prisión y un cargo por supuesta conspiración para cometer intrusión informática de 5 años. Tenemos la esperanza de que así sea, pero esa misma respuesta Biden le dio a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hace bastantes meses. Entonces, eh, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy difícil ya que el Departamento de Estado de los Estados Unidos continúa la persecución. Lo que aconteció hace días, el 5 de este mes, en la Embajada de Quito, eh, en la Embajada de México en Quito, perdón, eh, nos hace recordar cómo eh, tan fácil ahora parece que países pueden violar los acuerdos internacionales. Estos gobiernos están criminalizando el periodismo de investigación. Cuando conocer esta información, conocer estas verdades es nuestro derecho. Tenemos derecho a vigilar lo que nuestros gobiernos realizan a nuestras espaldas. Esta lucha no es únicamente de Juliana Sánchez, sino es a nombre de todo el periodismo, ya que sentará un grave precedente en contra de la libertad de expresión si Juliana Sánchez es extraditado. Julián, humanista, heroico, periodista.